Hello and welcome to E Class Stomp of English with Harpreet Kaur. So today in our English period we are going to read about grammar. Yes, active and passive voice. So let's understand what is active and passive voice. So let's get started. Firstly, we'll read the following sentences. The gardener waters the plant. The plants are watered by the gardener. So girls, can you see the contrast in these two sentences? Kuch to bhi difference hai ya? Are they same? Yes, the meaning is same but the construction is different. That is called as, this contrast is called as voice. In the first sentence, the gardener water the plants is it is an active voice. And in the second sentence, the plants are watered by the gardener, it is in passive voice. Why? Because in first sentence, the, the subject is performing the action. Gardener ne water ki hai plant ko. But in the second sentence, the subject of the verb is acted upon. See, plants are watered by the gardener. Podho ko pani kis ne diya hai? Gardener ne diya hai. So, subject is coming in the end. The positions are changed. So, hope it is clear what is active and what is passive voice. Let us see it in detail now. There are some rules when we change some uh, sentences from active voice to passive voice. Let us see some common rules. Basically, we have the rules as per the tenses. We have done tenses already in our previous video. So, there are some rules which are commonly followed in all kinds of tenses, whether it is present, past or future or any other further division. But the common rules are the subject becomes the object of the sentence and the object becomes the subject of the sentence. Second important thing is the tense will remain the same. If it is in simple present, the sentence will have the passive voice will also be in simple present. Third important rule is the verb, jo bhi verb hoga, that will always be in third form. That will always be the past participle of the verb, of the that finite verb, okay? Kabhi bhi koi or form nahi aega, it will always be V3, verb third form. Next important thing you have to keep in mind is, preposition by always come after the verb third form. Verb ki third form and then by. Uske baad last way will there will be the object. Hope it is clear. Now there are some changes in the pronouns also. The conversion of pronouns are as follows. When it in active voice it is I, in passive it becomes me. In active it is we, it becomes us. You remain same in both active and passive voice. He becomes him, she becomes her and it always remains same in active and passive. They becomes them. Now let us study as per the tenses. So what is the first tense in present? Yes, simple present tense or you can say it as Present indefinite tense. Kya rule hota active voice mein? How will you recognize whether a tense is active in active voice is simple present? Yes, subject ke saad verb ki base form and then if SES required hai to wo plus the object. But when we change such sentence into passive voice, what is the structure? Firstly, we will interchange the subject and the object and then is MR. And you will use is MR. Is MR kiske base pe use karenge? Now the new subject. Jo humne ab naya subject banaya. That means active voice mein wo object tha. Now it has become subject. Okay. And then is MR depending upon that. If it is singular use is. If it is I use am. If it is plural then use are. Then verb ki third form as I told you always the third form is there. Past participle. And then preposition by. And then at the end will be the object. Firstly, we will see some examples and all your confusions and doubts which are coming in your mind now, that will be clear. Mohan writes a book. Mohan is the subject. Book is the object. Now, interchange the positions. A book ko hum subject bana dete hai. A book. And Mohan will be at the last place because it will become object. A book. A book is singular. So, I will use is. Am or are. What I will use? Is. A book is. Now, the third form of write. Written. A book is written. Kis ne likhi hai? By Mohan clear one more example we will see they do not follow the teachers okay the teachers now will come forward the teachers a book plural hai the two teachers ke saath i will write are the teachers are not the, here we have a negative sentence so are ke baad mujhe not bhi lagana padega the teachers are not now follow ka third form is followed are not followed by them if we see some interrogative example, if we change a question wale sentence, ko change karte hai, let us see how we will do it. Do you see that bird? Which is the object? Bird is the object. That bird, wo wala word. 
एंड सब्जेक्ट यू है बट यहाँ पर इंटेरोगेटिव है डू से स्टार्ट हुआ था सो अब मेरा जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड दैट वर्ड तो फॉरवर्ड आएगा ही आएगा बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा बट दैट वर्ड सिंगुलर है सो फॉर दैट आई विल यूज इज सिंगुलर है इज एम आर इसमें से मैं इज यूज करूंगी सो इज दैट वर्ड सीन थर्ड फॉर्म ऑफ सी सीन सीन बाई यू क्वेश्चन मार्क सो होप इट इज क्लियर हाउ टू चेंज द प्रेजेंट इन डेफिनेट सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव नाउ वी विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हाउ विल यू बी रिकोगनाइज अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइज इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस येस इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एम जी लाइक डांसिंग कुकिंग गोइंग कमिंग एंड सो ऑन सो हाउ विल वी चेंज दम इन टू पैसिव सिंपल एज द सिंपल प्रेजेंटेंस येस वी विल जस्ट एड बींग वही स्ट्रक्चर है सेम जो प्रीवियस था सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट एक वर्ड एक्स्ट्रा एड क्या हो गया बींग बिकॉज बींग मीन्स कंटिन्यूशन में है लेट एस सी थ्रू द एग्जाम्पल्स द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट ठीक है वॉट आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट सो क्रिकेट विल कम फॉरवर्ड क्रिकेट नाउ इज सिंगुलर और प्रूरल सिंगुलर सो क्रिकेट इज इट इज कंटिन्यूस टेंस सो मैं बींग लगाऊंगी क्रिकेट इज बींग वॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्लेइंग प्लेड प्ले प्ले फॉर्म था ना बेसिक सो प्लेड क्रिकेट इज बींग प्लेड बाय द बॉयज पीपल आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट प्रूरल है फॉरेस्ट आर बींग Always remember continuous tense है we have to add being. Forest are being destroyed. Third form of destroy is destroyed. By whom it is destroyed? By people क्योंकि subject people था Clear to change the present continuous tense we have to add is एम आर के बाद वी हैव टू एड बींग एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म विथ बाई एंड द ऑब्जेक्ट नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाउ विल यू रिकोगनाइज अ टेंस इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के बाद क्या होता है हमेशा येस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट बट वेन वी चेंज इट इन टू पैसे वॉइस वॉट वे विल डू सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और वो हैज हैव किसके अकॉर्डिंग होगा येस डिपेंडिंग अपॉन द न्यू सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वी हैव टू एड बी डबल ई एंड बीन सब्जेक्ट हैज हैव बीन देन ऑब्वियसली हमेशा की तरह वी विल यूज पास पार्टिसिपल दैट इज द वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एंड देन द ऑब्जेक्ट Don't get confused. Let us see the examples. The police has caught the robber. The robber हम start करेंगे sentence. The police last में ले जाएंगे ठीक है The robber. The robber is singular. So what I will use? Has or have? Has. Yes. Very good. You are getting it. The robber has now been. Perfect tenses में हमेशा been आता है Present perfect हो past perfect हो या future perfect हो been is always there. ठीक है The robber has been. अब caught always uh, already we have the third form caught. कॉट बाय द पुलिस द पुलिस क्यों आ गया लास्ट में बिकॉज वो सब्जेक्ट था नाउ इट विल बिकम ऑब्जेक्ट द टाइपिस्ट हैज टाइप्ड फोर लेटर्स फोर लेटर्स हैव बीन अब ये हैव बीन क्यों हो गया बिकॉज टाइपिस के साथ हैज था बिकॉज टाइपिस वो सिंगुलर नाउ फोर लेटर्स इज द सब्जेक्ट फोर लेटर्स इज प्रूरल हैंस वी विल यूज हैव फोर लेटर्स हैव बीन टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट नाउ टॉकिंग अबाउट पास्ट इन डेफिनेट टेंस How we recognize past indefinite tense or simple past? Yes, subject, then the second form of the verb, and then the object. How we make it as past passive voice? Yes, subject plus was were plus verb की third form plus by and then the object. जैसे पहले is a मार था simple present में, but ये past है तो was were हो जाएगा. So let us see through uh, through the given examples also. The carpenter made chairs. ठीक है डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मेड तो दैट इज सिंपल पास्ट सो नाउ विल चेंज इट इन टू पैसे चेयर्स अब चेयर्स प्रूरल है सो वॉट आई विल यूज वॉज या वर येस वर चेयर्स वर थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेड वर मेड बाय द कारपेंटर द हंटर किल्ड अ लायन सो अ लायन से स्टार्ट करेंगे अ लायन इट इज सिंगुलर सो आई विल राइट वॉज अ लायन वॉज किल्ड अगेन द थर्ड फॉर्म इज किल्ड killed by the hunter so hope this rule is also clear that after subject was and were will be added whatever required and then verb ka third form plus by followed by the object now talking past continuous tense past continuous kaise pehchante hain hum how we recognize subject plus was were and ing verb plus object like he was cooking he was looking at the picture they were not sucking mangoes and so on 
and when we make it passive voice as i told you earlier being b e i n g being add karna definite hai hamare liye so subject plus was were plus being plus verb ki third form and then by an object for example he was looking at the picture so the pictures start karenge the picture singular hai so was aa jayega the picture was being being word forget nahi karna hai the be, the picture was being looked at लुक डैट क्यों आया है बिकॉज लुक का थर्ड फॉर्म होता है लुक एंड एट प्रपोजिशन वहाँ पर गिवन है सो वी कैन नॉट लीव इट सो एट एट एंड देन बाय किसने किया था ही का बन जाएगा आपका हिम आई टोल्ड यू द कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन शी वॉज टीजिंग हर फ्रेंड हर फ्रेंड से स्टार्ट करेंगे हर फ्रेंड सिंगुलर है हर फ्रेंड वॉज बींग टीज बाय शी मतलब हर दे वर नॉट सकिंग मैंगोज मैंगोज प्रूरल है सो इट विल हैव वर मैंगोज वर नॉट बींग नॉट क्यू आया बिकॉज इट वॉज अ नेगेटिव सेंटेंस मैंगोज वर नॉट बींग सग्ड थर्ड फॉर्म इज सग्ड बाय देम सो होप द रूल फॉर पास कॉन्टीन्यूस टेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड बींग नाउ टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस हाउ वी रिकोगनाइज पास्ट परफेक्ट टेंस गर्ल्स सब्जेक्ट के साथ हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट लाइक आई हैड कम्प्लीटेड द असाइनमेंट द पुलिस हैड गॉट द रॉपर द टाइपिस्ट हैड टाइप्ड फोर लेटर्स एंड सो ऑन बट वेन वी चेंज इट इन टू पास बीन एड करना है आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट लाइक इफ द पुलिस हैड गॉट द रॉबर द रॉबर से स्टार्ट करेंगे द रॉबर हैड बीन P W N. Don't con mix it with continuous tense. Continuous में क्या था? B E I N G being. The robber had been caught by the police. Third form already है आपके पास. The typist had typed four letters. Four letters had been typed by the typist. Clear? Now future indefinite. या you can say simple future. Active voice कैसे पहचानते हैं हम लोग Normal tenses. Subject will shall. and verb ka first form like he will finish this work i shall paint the door the pun will bring the tea and so on so when we change it into passive voice will shall ke baad we have to add b e b and then third form of the verb and by an object if i say he will finish this work so yahan par this work will come forward this work and then future tense hai to hum will lagayenge this work will then b e b this work will be third form of finish finished this work will be finished by he ka kya banega him this work will be finished by him the pun will bring tea tea will be brought third form kya hota hai bring ka brought will be zarur lagana hai kyunki simple future hai tea will be brought by kis kon laega pun to by the pun now future perfect tense एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों टेंसेस देखेंगे एक्टिव में क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट बट वेन वी मेक इट पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन येस हैव फ्यूचर में हमेशा सिर्फ हैव रहता है हैज़ नहीं आता हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लाइक इफ आई से वी विल हैव मेड अ टेबल हम टेबल लगा चुके होंगे वी विल हैव मेड अ टेबल so what I will do a table as usual object को मैं आगे ले आऊँगी a table will have will have definitely लगेगा future है now what word we have to add perfect में हमेशा मैंने बताया था past perfect हो present perfect या फिर future been ठीक है a table will have been made third form is also made made by us ठीक है we का क्या बनता है us I shall have completed my work by सेवन pm एम माई वर्क शैल हैव बीन या सॉरी विल हैव बीन कम्प्लीटेड बाई सेवन पी एम यू विल हैव टेकन दिस बॉक्स दिस बॉक्स से स्टार्ट करेंगे दिस बॉक्स विल हैव बीन टेकन बाय यू एंड ऑलवेज रिमेंबर देर इज नो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है एंड नाई दर देर इज दिन्यू पैसिव वॉइस ऑफ एनी परफेक्ट कंटिन्यूस Present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. They don't have passive voice. Now talking about imperative sentences. Firstly, we must know what are imperatives. Imperatives mean sentences having request, order, command, suggestions, advice. For example, please help me. Don't shout. Get out of my room, and so on. 
these all are sentences having order request and suggestions so what we do to change them into passive voice there are two ways for changing them first we can make the structure of let suppose we don't know whether it is a order request or suggestion so what we will do we'll start the structure with let plus subject plus b plus past participle for example do this work ठीक है वॉट इज द सब्जेक्ट यू क्योंकि हिडन होता है इसमें सब्जेक्ट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो वेन वी स्टडी सेंटेंसेज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट हिडन होता है यू एंड ऑब्जेक्ट क्या है इसमें दिस वर्क सो दिस वर्क से स्टार्ट होना है वर्क बट यहाँ पर स्ट्रक्चर है इम्पेरेटिव का सो लेट से स्टार्ट करेंगे लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है लेट दिस वर्क एंड देन वॉट आई टोल्ड यू बी ई बी लेट दिस वर्क बी थर्ड फॉर्म ऑफ डू डन लेट दिस वर्क बी डन बाई यू ठीक है होप इट इज क्लियर ना इफ वी आर क्लियरली नोइंग दैट अ सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस बिगिनस विथ प्लीज और काइंडली लाइक प्लीज कम हियर काइंडली हेल्प मी आपको क्लियरली पता है देर इज अ रिक्वेस्ट सो यू विल बिगिन सच सेंटेंसेज विथ यू आर रिक्वेस्टेड टू यू आर ऑर्डर टू यू आर एडवाइज टू क्योंकि आपको पता है ये चीज़ एडवांस में सी द एग्जाम्पल काइंडली हेल्प मी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी ऑलरेडी काइंडली का हमने रिक्वेस्टेड बना दिया है सो यू विल नॉट रिपीट द वर्ड काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी अब बस सपोज इफ यू नो दैट इट इज एन ऑर्डर और इट इज एन एडवाइज देन वॉट यू विल डू सपोज द डॉक्टर इज एडवाइजिंग या फिर सम फ्रेंड इज एडवाइजिंग यू टू गो टू अ डॉक्टर कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलो so there is an advice your friend is advising you ki tumhe to cold ho raha hai ka for i just go and doc consult the doctor so you are advised to you have to remember in mind agar advice hai to you are advised to agar order hai to you are ordered to request hai to you are requested to so yahan pe advice tha you are advised to consult the doctor at once theek hai get out फिर ऑर्डर दिया जा रहा है यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट सपोज यहाँ पे होता है डोंट शाउट ठीक है नेगेटिव सेंटेंस है सो वॉट यू विल डू यू आर ऑर्डर्ड यस यू आर ऑर्डर्ड अब ये नेगेटिव था तो टू नहीं लिखेंगे हम लोग वी विल राइट नॉट टू यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गेट शाउट नॉट टू शाउट क्लियर हाउ टू चेंज द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस Now we talk about modals. When there are say, modals given in the sentence, what you have to do, students? Modals, what are they? Can, may, must, है ना? If they are in the sentence, what you have to do? Suppose there is can do. It will become can be done. Should have done. Should have been done. Would do. Would be done. Ought to do. Ought to be done. Might have done. Must have been done. See examples also. Sentence examples will make you more clear. I can do this sum, ठीक है I can do this sum. First वाला example है I can do this sum. अब इसमें object क्या है This sum. So start with this sum. This sum. मैंने ऊपर देखिए क्या बताया था Can do क्या बन जाता है Can be done. This sum can be done by by तो लगाना ही है last में और I का क्या बन जाएगा Me. This sum can be done by me. You should have done this sum. आपको ये sum कर लेना चाहिए था So what you will do? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं चलिए दिस सम शुड हैव बीन डन सी ऊपर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था शुड हैव डन क्या बन जाता है शुड हैव बीन डन सो दिस सम शुड हैव बीन डन बाय यू बिकॉज यू प्रोनाउन ऐसा है दैट इट डजेंट चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव सो होप मॉडल्स वाला स्ट्रक्चर इज ऑल्सो क्लियर टू यू नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फिनेटिव अगर सेंटेंस में इन्फिनेटिव है द प्रेजेंट इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन का स्ट्रक्चर है सो इट विल बी चेंज टू टू प्लस बी प्लस पास पार्टिसिपल डोंट गेट कन्फ्यूज विद द रूल्स लेट अस सी द एग्जाम्पल्स एंड क्लेरिफाई योर कन्फ्यूजन यू हैव टू डू इट ठीक है प्रेजेंट इन्फिनेटिव है ना इसमें टू और उसके साथ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डू ठीक है सो यू हैव टू डू इट क्या करेंगे आप इट्स इट एक ऑब्जेक्ट है क्या करना है उसे इट तो इट को ऑब्जेक्ट को सामने ले आएंगे इट अब ये हैव था क्यों हाफ था बिकॉज ये यू के साथ लगा हुआ था बट वेन वी आर ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड इट आगे आ रहा है तो इट सिंगुलर होता है सो यू विल नॉट राइट हैव यू विल राइट हैज इट हैज नाउ वट वॉज द स्ट्रक्चर ऊपर टॉप में मैंने बताया था टू बी और पास फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो इट हैज टू बी डू का थर्ड फॉर्म डन इट हैज टू बी डन बाय यू का यू ही रहेगा बाय यू यू विल हैव टू डू दिस वर्क 
यू विल हैव टू डू दिस वर्क तो दिस वर्क से स्टार्ट करते हैं दिस वर्क अब विल क्यों आया बिकॉज इट्स फ्यूचर विल हैव टू बी डन टू बी डन टू वाले स्ट्रक्चर में टू बी लगाना जरूरी है टू बी के बाद थर्ड फॉर्म दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सेम काइंड वेन द सेंटेंसेज दैट बिगिनस विथ इट इज टाइम टू इट इज़ टू बी चेंज लाइक फॉलोइंग रूल अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल या इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश सो आप कैसे चेंज करेंगे इन टू पैसे वी विल स्टार्ट इट इज़ टाइम तो हम लिखेंगे ही प्लस वी विल एड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस पास पार्टिसिपेंट डोंट गेट कन्फ्यूज विद द रूल अगेन आई हैव द सेंटेंस एग्जाम्पल्स इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल नाउ लेट एस एड दीज रूल स्ट्रक्चर हीयर ऑल्सो इट इज टाइम सो आई विल अगेन राइट इट इज टाइम नाउ देर एग्जाम्पल देर रूल वॉज टेलिंग अस टू एड फॉर अब हमें फॉर एड करना है सो इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट क्या था द बेल इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी आई हैव रिटर्न टू बी रिंग रिंग का थर्ड फॉर्म रंग इट इज द टाइम फॉर द बेल टू बी रंग इट्स सो सिंपल वेन यू विल मूव स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द स्ट्रक्चर इट विल बी डेफिनेटली ईजी फॉर यू सेकेंड एग्जाम्पल इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश इट इज़ टाइम स्टार्टिंग में सेम रहेगा इट इज़ टाइम एंड देन फॉर लिखा था मैंने सो आई विल ऑल्सो एड फॉर इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न होप इट इज़ क्लियर ना सेंटेंसेज में समटाइम्स गर्ल्स देर आर टू ऑब्जेक्ट्स डाय ट्रांजिटिव भी होते हैं ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी दोनों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इन द सेम सेंटेंस इट कैन बी आई दर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट हम लोग चेंज करते हैं पोजिशन वी चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट सो यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड एनी ऑब्जेक्ट या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ला सकते हैं और इनडायरेक्ट को भी कैसे लेट अस सी आई टोल्ड हिम अ स्टोरी यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स है क्या टोल्ड किया है मैंने उसे स्टोरी स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेकेंड ऑब्जेक्ट किसको सुनाई है स्टोरी हिम सो हिम इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है अ स्टोरी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो नाउ फर्स्टली वॉट वी विल डू I will bring the indirect object forward. Him को अगर मैं आगे लाऊंगी it will become he. ठीक है He से अगर मैं start करूंगी अब मुझे बताइए I told, which is the kind. It is simple present, past. I told. So past, simple past का क्या rule था Was word लगाना है So if I am bringing he, अगर मैं him को आगे ला रही हूँ and it is becoming he, तो he के साथ क्या लगेगा Was या वर्ड Was. He was. Already third form told. क्या टोल्ड किया था ही वॉज टोल्ड क्या अ स्टोरी तो अ स्टोरी लगा देंगे देन बाय किसने सुनाई थी स्टोरी बाय आई आई नहीं लिखते हैं हम लोग वट वी राइट बाय मी ठीक है ही वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी बट अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड लेकर आती हूँ इफ आई ब्रिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था मेरा अ स्टोरी अ स्टोरी वॉज टोल्ड थर्ड फॉर्म थोल्ड किसे सुनाई थी मैंने टू हिम A story was told to him. किससे सुनाई थी By me. So remember, you can do it in both ways. You can bring the direct object also and the indirect object also as the main subject. She gave me a book. क्या दिया है A book. So book is a direct object. किसे दी है Me को दी है Hence it is indirect object. So पहले हम indirect से start करते हैं Me. Me जब change होता है it becomes I. So I मुझे क्या दिया गया Book. सो आई वॉज गेव का क्या बनेगा गिवेन इट इज ऑल्सो इन पास टेंस सो वॉज यूज करेंगे आई वॉज गिवेन अ बुक बाई होम आई वॉज गिवेन द बुक बाय शी शी कौन होगा हर सो आई वॉज गिवेन अ बुक बाय हर बट इफ आई ड्रिंक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सेंटेंस येस अ बुक वॉज गिवेन टू मी बाय हर वेरी गुड ना होप यू आर एबल टू चेंज द सेंटेंसेस Not all, also talk about the interrogative. Then we will complete the chapter talking about the interrogative sentences. See, there are two kinds of interrogative sentences. One is yes no answer type, and another is W H question. Yes no me kya hota hai? You are asking a question, and somebody will answer you in yes or no. Aapko yes no me jawab milega. Proper answer nahi hoga. But in W H question type, what happens? You have a proper answer. If like if I say who is outside the room. 
हु टॉट यू इंग्लिश एंड सो ऑन आप प्रॉपरली आंसर देंगे दैट इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन बट इफ आई से डू यू लाइक आइसक्रीम यू विल से येस और नो तो दैट इज येस नो क्वेश्चन सो लेट एस सी द बोर्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेज हाउ टू चेंज दे आर ऑल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंसेज ओनली बट फर्स्टली यू हैव टू रिकोगनाइज द टेंस लाइक डू यू नो हिम डू यू नो दैट इज सिंपल प्रेजेंट डू लगा हुआ है सो सिंपल प्रेजेंट का रूल आपको इज एम आर से स्टार्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट बिटवीन यू विल स्टार्ट इट विथ इट सब डू यू नो हिम सॉरी तो उसको स्टार्ट करेंगे तो ए शी नोन टू यू ठीक है ना नोन टू यू या नोन बाई यू बोत आर करेक्ट आर यू बेकिंग अ केक आर यू बेकिंग अ केक वॉट इज अ टेंस येस प्रेजेंट कंटिन्यूस सो अ केक जब आप आगे लेकर आएंगे इज अ केक ठीक है बींग क्यों लगाया मैंने बिकॉज इट इज कंटिन्यूस इज अ केक बींग बेक बाय यू डिड शी पैनिश देम डिड डिड लगा है दैट मीन सिंपल पास का रूल लगाएंगे वॉज वर्ड से स्टार्ट करेंगे वॉज वर्ड किसके लिए यूज करना है हमें देम देम इधर आकर क्या बनेगा दे वर्ड दे पैनिस्ड बाय हर शी का हर बन जाएगा हैव यू डन द होमवर्क होमवर्क आगे आ रहा है दैट मीन्स हैव नहीं हैज लगेगा होमवर्क सिंगुलर है हैज द होमवर्क बीन वाई आई एम एडिंग बीन बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट बीन डन बाई यू क्वेश्चन मार्क इट्स सो ईजी ना नाउ टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू एच क्वेश्चन हु टॉट यू रिमेंबर वेन एवर द क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन बिगिन विथ होम इट विल बी चेंज इन टू बाय होम स्टार्ट विथ बाय होम नाउ बाय होम अब यू टेल मी हु टॉट Which kind of the tense it is? Simple past. So what you will do was यहाँ word लगाना पड़ेगा आपको By whom were you taught? क्योंकि you के साथ हमेशा वर लगता है By whom were you? Third form is taught question mark. When do you sell your car? When से ही start कर देंगे question को because it is डब्ल्यू एच वेन अब योर कार जब आगे आएगा सो इट इज सिंगुलर और प्लूरल इट इज सिंगुलर and the sentence of question is in simple present tense so what you will do when is your car sold by you question mark you will use the rule of simple present why are you baking the cake a okay, cake sorry so what you will do present continuous hai so why se hi start kar denge a cake the forward mein aa raha hai so it is is am or are kya lagega is why is a cake being don't forget forget being Baked by you? Question mark. What have you made? This is present perfect. Very good. Now you are able to recognize what has been made by you because it is singular. So I have has used here. What has been made by you? Question mark. So hope after this video you have been clear with all the rules how to change a sentence from active to passive voice whether it is any kind of tense or whether it is imperative it is interrogative or modal verbs are used whatever is being used hope now you are able to do it easily to change into passive voice okay do watch the video more and more times to get best out of it till then goodbye thank you take care